എന്തുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഇനി എവിടെ അവരുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ ജൂബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ടിക്ടോക്ക് മുതലായ അമ്പതോളം ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ മാത്രം ബാൻ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൈവയ്ക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഇനി എവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വലിയ ചോദ്യമാണോ അവർ ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂസി ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് വേറെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ ഈ ഈ ആപ്പുകൾ ബാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇന്ന് കാലത്ത് ടി വി തുറന്നു പത്രം നോക്കി എല്ലാത്തിലും ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്ത വാർത്തയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പത്രത്തിലും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പിള്ളേരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളിലെല്ലാം ടിക്ടോക്കിന് ചരമഗീതമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ അവർ സിമ്പിളായിട്ട് ചൈനയ്ക്കെതിരെ അവർ എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എന്നവർക്ക് കാണിക്കണം അതെല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം അത് ഈ ആപ്പ് ബാൻ ചെയ്തതിലൂടെ സുഖമായിട്ട് നടന്നു വളരെ സിമ്പിൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിരോധിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചും കൂടിയും ദുഷ്കരമാകുന്നല്ലാണ്ട് ചൈനയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സർക്കാരിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അതിൽ കൈ തൊടാത്തത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പണിയെടുക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ റിസോഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ റിസോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സർക്കാർ ചെയ്തത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില സംരംഭങ്ങൾ നല്ല കോ ലക്ഷം കോടികൾ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന കമ്പനികൾ വിറ്റ് തുലയ്ക്കണം നമുക്കറിയാവുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എൽ ഐ സി പിന്നെ പെട്രോളിയം തുടങ്ങി സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷം കോടികൾ ലാഭത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള എയർപോർട്ടൊക്കെ വളരെ ലാഭത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ സാധനമൊക്കെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് തുലയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ മേടിക്കുക ഇത് ടാക്സ് വഴി വെറുതെ കിട്ടണ കാശ് അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരു പണി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോ ഓരോ ബിസിനസ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ ടാക്സ് ആൾക്കാരെ പിച്ച ചട്ടിന്ന് കൈയിട്ട് വരണ ആ പരിപാടി അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാത്തത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ വിലയും ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് അതിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏതാ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ചൈനയെക്കാൾ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് ചൈന ഇപ്പോഴും പറയും ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിലനി
ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയണേല് അർത്ഥമില്ല അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെയും യൂട്യൂബിന്റെയും കുറച്ചുകൂടി റേറ്റിംഗ് റേറ്റിംഗും മറ്റും കൂടുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല ചൈനയ്ക്ക് തക്ക മറുപടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിരോധിക്കണം അതിന് കൽപ്പില്ലാത്തവര് ഇതേപോലെ ഈ ചെറിയ ആപ്പിൾ ആപ്പുകൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ നോക്കര